10月20日金曜日我らが地元関西にも気になるニュースはいっぱいあります関西おもろさあ青木さんにも昔からのお友達いわゆる旧友という方がいらっしゃると思いますよ、はい、いらっしゃいますよ私もですね、はい、たくさんいるんですが、うん、この方とずっとお友達でえ何世代にもわたってお友達という女子も日本人たくさんいると思いますえー、私も幼稚園の頃はかなり親しくさせていただきましてお家も買ってもらいましたし、まあ、どちらかというと家族ぐるみのお付き合いをしていたんですねそんな人いるんですかはい、えー、誕生したのは1967年昭和42年ってことは50歳の方ですかそうですねリカちゃん人形でございますリカちゃん人形のお話だったんで今<笑>リカちゃん人形お世話になりましてですね私大変遊んでおりましたリカちゃん人形さんっていうのはちょうどじゃあ五十。そうなんですって。あのあの雰囲気で。そう。美魔女ですね。美魔女ですね。五<笑>十<笑>周年でんですね。マリカちゃんはねあの小学五年生永遠の小学五年生。なんですけどね、うんどはい、でも私が遊んでた頃とはだいぶ違うようで、えー、今のリカちゃんは4代目なんですね、はい、ちょっとずつあのデザインが変わってるようで私は2代目のリカちゃんでどうやらやっぱりあれですかですあのヘアサレとかあの着てるものがみんな違ってきてるのかな髪型が違うまた目が違いますね目も違うのうん描き方がだいぶと目の大きさとかこの目の大きさも違うような気がしますねあとねあのリカちゃんの私の知ってるリカちゃんの家族は加山ピエールパパと加山オリエママとあと双子の妹のミキちゃんマキちゃん止まりだったんですけど知らん間にですねピエールオリエ夫妻の間には三つ子の赤ちゃんが誕生してましたあらかっこちゃんミクちゃんゲンくんという子だくさんですね子だくさんですねピエールのパパ頑張っておりますよえー、じゃあ何人何人いるわ5人いるわけ六人ですねあ六人だリカちゃん入れてあリカちゃんあそうかそうか六人か六人兄弟すごいね大家族ですね,ねこれねそう、うん、さあそんなリカちゃんの五十周年を記念しました展覧会が、えー、来週の水曜日十月二十五日水曜日から阪急梅田本店で始まるんですがその名もズバリリカちゃん展ということでございます、うん、まあ青木さんはでもさっぱり遊んだ記憶はないですよね当たり前でしょう<笑><笑>当たり前ですよもう42年でしょ僕もね間もなく会社に入ろうというのがねこれリカちゃん人形持って遊んでたら気持ち悪いやろ意外と集めてたら面白いなと思ったんですけど<笑>、えー、でもお子さんがねもしかしたら遊んでたという方まあそれ多いと思いますよ、ね、それとやっぱりこうリカちゃんをいまだにこう愛していらっしゃるこの50代ぐらいの方もいらっしゃるわけでしょもちろんです、ねはいうん、展示のテーマは「リカミーツリカ」といいまして、えー、これまで3度ちょっとずつモデルチェンジを変えてきた歴代のリカちゃんがおよそ五百八十体。そんなに。そんなにいるんですね。うん、えー、リカちゃんはもちろんですが、リカちゃんの家族。リカちゃんの友達も、え当時の流行ファッションとともに紹介しています。ハルト君だとか、エミリーちゃんとか、ビッキーちゃんとか、マリアちゃんとか、でこんなにいたんだね。そう、ひなちゃん。全然知りません。ハリスちゃん。私もちょっとこの友達は誰一人。知らないですね私の時代いたかなっていうじゃあそのリカちゃんファンだったら、うん、じゃあ友達の名前を3人言いなさいって言ったらパッパッパッって出てくるのかねそうなんだと思いますアイドルを目指しているえー、っとマリアちゃんでしょうとかそんなひでひなちゃんかっていう感じで出るんじゃないかなイギリス出身は誰でしょうかえ<笑>マリアちゃんえアリスちゃんアリスちゃん,ちゃん<笑>全然わかんない全然わかりません、ね、あともう一ついいなと思ったのはリカちゃんのあのリカちゃん電話ってまだあるんですね、うんあの知ってますリカちゃん電話知りませんその番号かけたらね「もしもし私リカちゃん」って言って,言ってくるえ何リカちゃんにつながるっていう電話なんですかそうそうそうそうお話できるわけ、うんまあえー、テープが再生されるだけなんですけどはいはいはいあなたのお名前を聞かせてみたいな当時はねあの夢を潰しちゃうようですけれども、はい、リカちゃんの声って誰がやってるんですか。今誰やろう、あれね、<笑>何代かいるんですよ。あ、やっぱりそうですか。結構ね、いろんな声優さんのプロフィール見てると、第四弾リカちゃんの声とか書いてあったりするので。なるほど、なるほど。ね、ちょっと面白いですけど、はいうんえー、誕生にまつわる開発ノートや歴代のリカちゃんハウスなど、これみたい、えー。貴重な資料の展示もありますし、えー、初代リカちゃんをオマージュした人形。えー、誕生五十周年記念リカちゃん展、限定リカちゃんなど、この展覧会。のオリジナルグッズおよそ400種類の販売も行われるんだそうですね。すごいですねうん、今リカちゃんと遊んでいるお姉ちゃんも昔リカちゃんと遊んだママさんもおばあちゃんも、えー、懐かしさに浸ったり知らなかったリカちゃんに出会ったりと世代ごとの楽しみ方ができそうでございます。はいあの誕生50周年記念のリカちゃん展で限定リカちゃんも発売するそうですよ。うんはい、1万2960円
五百セット限定だそうでございます。おお、なかなかよ,よきお値段。だから、これは皆さん欲しいんじゃないですか。欲しいですね。ねえ。はは。で、どこでやってんの、これ。はい、はい、ええー、誕生五十周年記念リカちゃん展は、うん、来週の水曜日。十月二十五日水曜日から十一月六日月曜まで。阪急梅田本店九階の阪急梅田ギャラリーで開催されます。入場料は一般八百円、中高大学生五百円、小学生以下は無料となっております。さあ、お出かけ大好き青木さん。はい。淡路島はどんなもんですか。淡路島はそうですね。三ヶ月に一回とか四ヶ月に一回ぐらい行ってますね。結構でも。だから年に二三回は少なくとも行ってます。車で。車で。ね。うん、今ね淡路島で話題のグルメが。うんございますのよ。何そのアージバーガーではなくて。アージバーガーも話題なんですけど。そうそうそう。はい、あれ美味しいですよね。あれ僕大好きなんですよ。<笑>私も好きですけど。あまりにも美味しいねもうね,ね。でもアージバーガーにすぐ人気になるんちゃうかと。なんですか、ね。今話題沸騰中。まあ、あとはね、まあ肉でしょう。あとお魚関係ですね。いい線、はい、近づきましたよ。近づく来た。来たよ来たよ来たよ。なんですか。わずか一時間で完売。農家のお母ちゃんが作る押し寿司です。押し寿司が今話題になってんの、はい、これ市内の専業農家のおばちゃんたちが丹精を込めて育てた島の食材をもっと皆さんに身近に感じてほしいということで、えー、型で酢飯を四角く固めた郷土料理の手作り押し寿司で立ちうおとか淡路ビーフのしぐれになんかを載せたものを作ったんですって。はいでこれを南淡路市の畜産農産物の直売施設でここねえー、みなこいこい屋さんっていうんですけどみなこいみなこいこい屋みなこいこい屋みなこいこい屋っていう感じね、うん、美しいナッパの恋するくるって書いてみなこいこい屋こちらでこの夏月に一度の週末だけ販売しはったんですってそしたら冒頭申しました通りですねわずか一時間で完売したんですって。そんなに美味しいの。うん、ちなみにね、一パック二個入り三百八十円なんですけど、今ここに写真があるんですけどね。写真ですか。はい。こういう話をしていると、だいたいつぼちゃんが扉を開けて。<笑>お待ちどおさまでしたって持ってくるんですが、そういうわけにいかないのか。残念ながら、月に一度の週末、買いに行かなあかんのです。これが<笑>残念。<笑>写真で我慢して。<笑>ええー、だ、あまりに人気だったので。急遽来年の春まで販売期間の延長が決まったんだそうですが、うん、これ本当正方形のキュキュッと締めたあのご飯の上にねタチウオとネギかなネギなんだろうなこれわかめかな何かがちょちょっと乗ってるんですけどこれなんかこうおし寿司というよりも、うん、な,んなんとなくそのお惣菜っぽくないそうですね形はおし寿司って言ってもっと長方形のイメージですからね,ねそうそうそうでこう卵焼きが乗ったりしてるじゃないかそうそうそうケーキみたいですね。ケーキといいのかな。うん、見てみりゃ綺麗ですもんね。はいうん、まあ綺麗。で、はい、この人気のおし寿司の他にもですね、笹揚げという小豆みたいなお豆さんの入ったおこわ200円とか、旬の野菜の総菜弁当250円も安っ。弁当でしょ。いやそれよりもね。ささげというお豆さんね、うん、これ今の子ほとんど知らないよ。私恥ずかしながら知らないです。おはい。あの北原白州に五十音というね、はい、アメンバーカイナイウエオっていう中に、そのささげという言葉が入ってるんですよ。ささげに。そうですね、アメンバーカイナイウエオ、肝に恋人も泳いでる。ささげに巣をかけて。さしすせそう、そうそう、あれ、あのささげ、これが。お豆さんのことだったの。そう、あれお豆さんなんですよ。私あの。百回以上言ってますけど、知らなかった。あ、そうだった。いや、でもこれ、これ出会えたよ、食べられるやんか。んんそうやん、これ、捧げっていうのは。へえ、うん。これが二百円。はい。はい。えー、なども販売しはります。えー、この押し寿司やおこわの販売、今月は明日、明後日の土曜、日曜に行われるそうです。ちょっと天気悪いんですけどね、ちょっと行ってみてはどうでしょうか。はい、出来上がり次第、お店に出しますということで、だいたい午前十一時くらいからとのことです。うん買った人が美味しいねとか懐かしいねと言って喜ぶ顔が励みになりますねよとおばちゃんたち張り切って,って,って、うん、そうねなんとなく懐かしいなというそういう感じの味かもわかんないなそうですね,ね、うんえー、淡路島の農家のおばちゃんたちが丹精して育てた島の食材で作った押し寿司おこわの販売は南淡路市の畜産水産物直売施設みなこいこいやでどうぞ場所は神戸・淡路鳴門自動車道の須磨とインターチェンジや西田三原インターチェンジから車で15分ほどのところです。えー、淡路のファームパーク淡路ファームパークイングランドの丘のすぐそばでございます。詳しくはみなこいこいや電話079943751079943751
零七九九四三の三七五一までお問い合わせください。淡路島と言いますとね、これ全然情報にはならないんですけれどもね。はいうんなんとか峠というところがあってねなんとか峠そ,うそのなんとか峠というところにあるコロッケ、はい、このコロッケがむちゃくちゃ美味しかったんですよでそれを食べに行ったことがあったんです昔大昔に15年ぐらい前に十五年前だからそのなんとか峠っていうのはもう忘れてしまったんですがすいませんそれえっとなんとか峠っていうのはなんとかっていう名前なんじゃなくて、えー、違う違う違う思い出せてないっていうことですかそうそうあのー<笑>えなんやリスナーさん知ってるよえきっとリスナーさんに聞いてみようよそうよだからじゃあ,あのラジオ広めなさんでコロッケコロッケが美味しくてそうそうその峠の峠の淡路島のと、うん、なんとか峠の,峠のコロッケコロッケ、えー、薄い情報ですいませんだから情報<笑>誰か情報にならへんって言ってたやんか,か<笑>、はい、<笑>よろしくお願いいたします,します以上関西おもろのコーナーでした